ইঞ্জিনিয়ারিং সহজ এটা বলছি না কারণ আমার আসলে কখনো প্ল্যানই ছিল না যে আমি ডাক্তার হব সো তাহলে আমার বায়োলজিটা আমি কখনোই প্রয়োজন মনে করিনি তো যেটা হয় আমার আব্বু এবং আম্মু খুব রিকোয়েস্ট করে যে বায়োলজিটা নিয়ে রাখো নিয়ে রাখো তোমার কিছু করা লাগবে না তোমায় বুয়েটেই পড়ো কিন্তু বায়োলজিটা নিয়ে রাখো পরে সেই বায়োলজি আমি ইন্টারভিউ উঠে নিলাম এবং ভালো লেগে গেল এবং পরবর্তীতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষে আমি কিন্তু বুয়েটে আর পরীক্ষাই দিনি আমি ঢাকা মেডিকেল মানে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অংশগ্রহণ করি এবং ঢাকা মেডিকেলে চান্স পাই এখানেও কিন্তু একটা ট্রায়ের খুব অংশ কারণ আমি যখন প্রথম দিকে বায়োলজি পড়া শুরু করি আমি কিছুই বুঝতাম না আমাকে আমার অনেক ফ্রেন্ডরা হেল্প করেছে আমি অনেক ট্রাই করেছি এবং সেই ট্রায়ের ফলে ইন মেট্রিকে মানুষজন আমি আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা মেট্রিকে বায়োলজি ছিল কিন্তু ইন্টারে ড্রপ করেছে তো যাই হোক গল্প শুরু সেখান থেকে দুই হাজার ছয় থেকে দুই হাজার এগারো এই সময়তে আমি খুব কাছের এই ক্যাম্পাসে আমার আনাগোনা ছিল আমি এখানে ছিলাম মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার এই মেডিকেল কলেজের জীবনে সবচেয়ে বড় কাল হয়ে দাঁড়ায় হচ্ছে মুখস্থ বিদ্যা কারণ আমার মুখস্থ বিদ্যাটা একটু কম আমার কাছে আমি মনে করি যে অ্যানালাইটিক্যাল চিন্তা করতে একটু ক্রিটিক্যাল চিন্তা করতে একটু অ্যানালজি দিয়ে চিন্তা করতে লজিক্যাল থিঙ্কিংয়ের জন্য আমার অনেক ভালো ইয়ে হয় কিন্তু মুখস্থ বিদ্যাটা আমার একটু কম তো এই যে সাহেব কেউ কি নাকে চিনেন আচ্ছা ওনার নাম আমি বলছি এখানে অনেকে রিলেট করতে পারবে ওনার নাম হচ্ছে প্রফেসর সিই এ উইনসল কেউ কি বলতে পারবে উনি কে আচ্ছা আমি এই ব্যাপারে জানি না আনফর্চুনেটলি আরও একটা ব্যাপার আছে পাবলিক হেলথের ডেফিনেশনটা উনি দিয়েছেন যে আমরা যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট আছি পাবলিক হেলথের ডেফিনেশনটা এটা খুব ভয়াবহ এবং মুস্তাক ভাই এটা বিশাল লম্বা একটা ডেফিনেশন বিশাল লম্বা আমাদের সময় আমি আমার মনে হয় এখন মেডিকেল কারিকুলাম একটু চেঞ্জ হয়েছে আমাদের সময় ফার্স্ট ইয়ারেই কমিউনিটি মেডিসিন যে সাবজেক্টটা ছিল যেটা পাবলিক হেলথের সাথে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট ক্লোজলি রিলেটেড কমিউনিটি মেডিসিনের একটা প্রথম অ্যাসেসমেন্টটা ফার্স্ট ইয়ারেই হতো ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের ব্যাচের কে সিক্সটি থ্রি ব্যাচের পরীক্ষাটা হলো এবং আমাদের ব্যাচের একশো বিরানব্বই জনের মধ্যে দশ জন ছাড়া বাকি সবাই ফেল করলো আশা করি বুঝতে পারছেন আমার অবস্থান কোথায় ছিল আমার অবস্থানও ফেল ফেল গ্রুপের মধ্যে ছিল তো আমাদের তখনকার প্রফেসর ছিলেন প্রফেসর জব্বার স্যার অনেকে হয়তো চিনে ওনার নাম শুনে থাকবেন খুব ভয়ঙ্কর একজন টিচার তো উনি আমাদেরকে আবার আলটিমেটাম দিলেন যে না তোমরা আবার পরীক্ষা দিবা এটা সাপ্লি হবে পুরো ব্যাচের সাপ্লি হবে এবং টিচারদেরকে বলে দিলেন যে আবার কোয়েশ্চেনটা সহজ করতে ভাইবাটা সহজ করতে যেন আরও বেশি পাস করে সো পরের বার পরীক্ষায় মোটামুটি দেখা গেল যে সিক্সটি টু সেভেন্টি মানুষ পাস করেছে এবং বাকি সরি সিক্সটি টু সেভেন্টি মানুষ ফেল করেছে বাকি সবাই পাস করে মানে একশো তিরিশ জনের মতো পাস বাকি সত্তর জনের মতো ফেল এবং আমি সগরবে এবারও ফেলের মধ্যে অন্তর্গত এবং দুইটা পরীক্ষাতেই আমার ফেল করার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভাইবা শুরু হয়েছিল ডেফিনেশন অফ পাবলিক হেলথ দিয়ে যেটা আমি শেষ করতে পারিনি এবং এরপরে আমাকে আর কোনো কোয়েশ্চেন করা হয়নি সো মোটামুটি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই কমিউনিটি মেডিসিন পাবলিক হেলথ এপিডেমিওলজি এই জিনিসগুলো আমার জন্য একটা খুব ত্রাসে পরিণত হলো যে এবং আমি ডিসাইড করলাম এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছিলাম ঠিক এইভাবে যে আল্লাহ যেন আমাকে কোনোভাবে উদ্ধার করে দেয় থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে কমিউনিটি মেডিসিন থেকে এবং পাবলিক হেলথ থেকে আমি আর জীবনেও পাবলিক হেলথের দিকে যাব না যাই আল্লাহ কিন্তু আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং এই দোয়াটা এটা কিন্তু বিশ্ব ইজতেমার ছবি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা নিজেদের জন্য যা চিন্তা করি আল্লাহ মনে হয় অন্যভাবে চিন্তা করে আমাদের জন্য সো বিশ্ব ইজতেমাতেই আমি থার্ড ইয়ারে থাকতে বিশ্ব ইজতেমায় গিয়েছিলাম তাবলিগের অনুরোধে আমাদের যে ফ্রেন্ডরা যারা ছিল তাদের অনুরোধে সেইখানে গিয়ে আমার এমন একজন লোকের সাথে পরিচিত পরিচয় হয় যে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আসলে আমার ধারণাই বদলে দেয় আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না 
উনি একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর এস এম মোয়াজেম উনি এই মুহূর্তে ইউনিসেফে শ্রীলঙ্কার কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং ওনার সাথে যখন আমার পরিচয় হয় আমি যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন উনি ইউনিসেফের হেড অফিসে ছিল নিউ ইয়র্কে ভাইয়া ইস্তেমা এসেছিলেন এবং ইস্তেমায় উনি বয়ান করতে এসেছেন উনিও ঢাকা মেডিকেল কলেজের এবং উনি ঝিনাইদহ ক্যারেট কলেজের সো ওনার সাথে আমার যখন পরিচয় হয় সেই পরিচয়ে উনি আমাকে খুব চেষ্টা করে যে আমাকে চিল্লায় পাঠানোর জন্য সো আমাকে উনি অনেক বয়ান দিতে থাকেন যে চিল্লায় যাতে তাবলিগের আরও যেসব গাস্ত এবং ওই তিন দিনের জামাত সেগুলোতে যাওয়ার জন্য কিন্তু আসলে সে ওনার থেকে আমি যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি শিখি সেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে কারণ আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকি ভাই আপনি বাইরে থাকেন আপনি তাবলিক করতেছেন তাহলে আপনি কি ধরনের কাজ করেন তখন উনি কথা প্রসঙ্গে ওনার পাবলিক হেলথ সম্পর্কে অনেক গল্প বলে যাই হোক আমার বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে আমাকে দ্বারা চিল্লা হয়নি কিন্তু আমাকে দ্বারা পাবলিক হেলথ হয়েছে সো ওনার সাথে কথা বলে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আমার ধারণা চেঞ্জ হয় তবে কমিউনিটি মেডিসিন পরীক্ষায় আমার যে অবস্থান আমার যে স্ট্রাগল সেই স্ট্রাগল কিন্তু চেঞ্জ হয়নি এবং আমি সবার সামনেই বলি আমি কমিউনিটি মেডিসিন পরীক্ষার ভাইবাতে একষট্টি পেয়ে পাশ করেছি জাস্ট কানের পাশ দিয়ে গুলি গিয়েছে সাইটে পাশ আচ্ছা সো ওনাকে দেখে আমার পাবলিক হেলথ সম্পর্কে ভালো লাগার জন্ম হয় দ্বিতীয় এই যে ছেলেটার কথা বলছি ও আমার ক্যারেট কলেজের ফ্রেন্ড সে বুয়েটে পড়াশোনা করেছে বুয়েট থেকে পাশ করার পরে আমি তখন ফাইনাল ইয়ারে মেডিকেল ফাইনাল ইয়ারে ও বুয়েট থেকে পাশ করা ও বুয়েটের হল ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু বাইরে যাওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করছে তখন সে আমাকে বললো ওর নাম সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম সে আমাকে বললো যে বন্ধু আমি কি তোর রুমে কয়েকদিন থাকতে পারি কি না তো আমি বললাম যে হ্যাঁ অবশ্যই কেন থাকবি না এবং ও আমি ওকে দেখতাম যে ও আমার রুমে বসে ল্যাপটপে বিভিন্ন কাজ করতেছে বিভিন্ন স্কাইপ ইন্টারভিউ দিচ্ছে প্রফেসরদের সাথে বাইরে যাওয়ার জন্য ট্রাই করছে এবং খুব অল্প কিছু দিনের মধ্যে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই সে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডির অফার পেয়ে গেল স্কলারশিপ সহ এবং আমি ইন্টারনি শুরু করার আগেই সে কেমব্রিজে চলে গেল এইটা আমার মধ্যে খুব স্ট্রাইক করে কারণ ছোটোবেলা থেকে সত্যি করে বলতে কি আমার বড় ইউনিভার্সিটিতে পড়ার টপ যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে ওয়ার্ল্ডে পড়ার একটা খুব আগ্রহ ছিল এবং আমার কাছে মনে হলো যে আমরা দুজন একসাথে ক্যাডেট কলেজে পড়েছি আমি মেডিকেলে ছিলাম ও বুয়েটে ছিল এবং বুয়েটে যেহেতু ওদের বড় ভাইদের থেকে আগে থেকে একটা ট্রেন্ড চালু ছিল যে বাইরে আসার কিভাবে জিআরই দিতে হবে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে সেই জিনিসগুলো সে কাজে লাগিয়ে সে আমারই বন্ধু আমার হলে আমার সাথে থেকে দুই দিন পরে সে কেমব্রিজ চলে গেল কিন্তু আমি ওই জায়গায় থেকে গেলাম এটাও আমাকে খুব স্ট্রাইক করে মনে বা আমার কাছে মনে হয়েছে না আমাকে তাহলে আমিও চেষ্টা করব আমিও জানার চেষ্টা করব এবং তখন আমি জানার চেষ্টা করলাম যে আসলে বাইরে পড়তে যাওয়ার জন্য ডাক্তারদের কি করা লাগে এবং তখন আমি দেখলাম যে একটা জিনিস ম্যান্ডেটরি সেটা হচ্ছে গবেষণা রিসার্চ ছাড়া বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়তে যাওয়াটা খুব খুব ডিফিকাল্ট বিশেষ করে স্কলারশিপ সহ যেহেতু রিসার্চে আমার আগে থেকেই ভালো লাগা ছিল মোয়াজেম ভাইকে পাবলিক দেখে ওনার সাথে কথা বলে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে ভালো লাগার জন্ম হয় সো আমি তখন ডিসাইড করি ঠিক আছে আমি তাহলে পাবলিক হেলথ রিসার্চে আমার ক্যারিয়ারটাকে শিফট করব এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ঘটে যায় ঢাকা মেডিকেলে থাকাকালীন সেটা হচ্ছে যে এই মেয়েটার সাথে আমার একটা প্রণয় প্রণয়ের সম্পর্ক ঘটে সে আমার স্ত্রী এবং আমার ছয় মাসের একটা মেয়ে আছে তার মা ও আমার ব্যাচে একই সাথে আমরা এই ব্যাচে দুজনই ছিলাম আমাদের ব্যাচে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি আমরা চার বছর ফ্রেন্ড ছিলাম সেকেন্ড প্রফ আমাদের সেকেন্ড প্রফ মানে হচ্ছে ফোর্থ ইয়ারে শেষে গিয়ে ওই সময় গিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে ওই প্রণয়ের সম্পর্কটা ঘটে এবং আমরা দুজনেই লাইফ নিয়ে তখন অনেক বেশি চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম ফাইনাল ইয়ারের দিক থেকে এবং রিয়েলাইজ করলাম আমাদের দুজনেরই আসলে এই ধরনের প্ল্যান যে একটু বাইরে পড়াশোনা করার একটু গবেষণা করার সো আমি খুব লাকি এই দিক থেকে যে আমার আল্লাহ আমাকে যে জীবন সঙ্গিনী দিয়েছেন তার চিন্তাভাবনাও আমার মতো ছিল 
সো মোটামুটি এই তিনটা ইনফরমেশান এক হচ্ছে আমার বন্ধুকে আমি কেমব্রিজ যেতে দেখেছি আর এক হচ্ছে মোয়াজেম ভাইকে আমি সম্পর্কে আমি পাবলিক হেলথ সম্পর্কে জেনেছি আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমার এমন একজন লাইফ পার্টনার যে নিজেও এই ব্যাপারে আগ্রহী সো এই তিনটা নিয়ত নিয়ে আমি অগ্রসর হলাম যে না ঠিক আছে পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করব যখনই আমি ভাবছিলাম যে এটা খুব সহজ হবে ফাইনাল প্রফ দিয়ে বাসায় গেলাম আব্বমুকে বললাম যে আমি পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করতে চাই এবং কি রিয়াকশান পেয়েছি আমার ধারণা এখানে অনেকেই আজ করতে পারছেন তার মধ্যে আমি দেখলাম যে পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করতে হলে আমাকে আসলে একটা আই হ্যাভ এ আই হ্যাভ এ মাউন্টেন টু ক্লাইম্ব এবং এই মাউন্টেনটা আরও বড় হয়ে গেল যখন তেত্রিশতম বিসিএস এর বিজ্ঞপ্তি আসলো ছয় হাজার ডাক্তার নেওয়া হলো আমাদের বছর ছয় হাজার ডাক্তার মোটামুটি সবাই ডাক্তারি পাশ করছে এবং আমার আব্বু কিন্তু একজন বিসিএস কর্মকর্তা সেভেন্থ বিসিএস এর সো ওনার খুবই আগ্রহী যে আমি ডাক্তার হব এবং আমি বিসিএস দেব কিন্তু আমি এবং আমার ওয়াইফ আমরা দুজনই বললাম যে আমরা বিসিএস পরীক্ষা দেব না এবং আমরা দুজনে বিসিএস এর ফর্ম তুললাম না এটা খুবই কঠিন একটা কাজ ছিল তার মধ্যে আমার ফ্যামিলিতে মানে একেবারে ক্লোজ যে ফ্যামিলি সেই ফ্যামিলির মধ্যে আমি ফার্স্ট ডাক্তার আমি যখন ইন্টারনের সময় ইন্টারনের দ্বিতীয় মাসে যখন বিয়ে করি আমি যখন আমার আব্বম্মুকে পছন্দের কথা বলি সেটার একটা ইয়ে ছিল যে মেয়েটাও ডাক্তার তো আমার আব্বম্মু চিন্তা করতেছিল যে এরকমভাবে যে বা এটা তো ভালো তো একটা ডাক্তার বানালে আরেকটা ডাক্তার ফ্রি এবং ছেলে তখন কার্ডিওলজিস্ট হবে ছেলে ডায়াবেটোলজিস্ট হবে ছেলে মেডিসিন স্পেশালিস্ট হবে আর বৌমা হচ্ছে গাইনি অফস অ্যান্ড গাইনির ইয়ে করবে পুরো ফ্যামিলি মোটামুটি সেট তো ওনারা এরকম একটা স্বপ্নে বিভোর ছিলেন এবং আমি ওনাদের আমরা দুজনই স্বপ্নে পানি ঢেলে দিই এই জন্য খুব স্ট্রাগল ফেস করতে হয় আমাদেরকে আমি কিন্তু আমার প্যারেন্টস বা আমার শ্বশুর শ্বশুর শাশুড়িকেও কখনো দোষ দিই না যে ওনারা কেন আমাদেরকে পুশ করছেন বিসিএস দিতে বা কেন আমাদেরকে রিসার্চে বা পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করতে দিচ্ছিলেন না কারণ আমি রিয়েলাইজ করি যে ওনারা আসলে আমাদেরকে একটা নিশ্চিত জীবনের দিকে যাওয়ার জন্য বলেছেন যে একটা বিসিএস থাকলে দেশে ভালো হবে দেশে আমার ভালো ক্যারিয়ার হবে কারণ পাবলিক হেলথের একটা অনেকটা আনসার্টেন এবং এখানে কিন্তু একটা মেসেজ আছে আমার লাইফের এই স্টোরিটার সাথে কিন্তু আমি কিছু মেসেজও দিয়ে দেবো একটা বড় মেসেজ হচ্ছে আজকে যারা আমরা পাবলিক হেলথে আসছি বা ইন্টারেস্ট পোষণ করছি তাদেরকে এই জিনিসটা জানা থাকা দরকার যে এখানে অনেক কিছুই আনসার্টেন এটা বিসিএস এর মতো একটা সার্টেন জব না এখানে আপনাকে পারফর্ম করতে হবে এবং আপনি পারফর্ম করলে অনেক বড় কিছু হতে পারেন আবার আপনি পারফর্ম না করলে হয়তো অ্যাভারেজ থেকে যাবেন যেটা আমি মনে করি ওভারঅল লাইফেরই একটা লীলা খেলা তো যাই হোক সেই মাউন্টেন ক্লাইম করার জন্য আমরা চিন্তা করলাম যে কিভাবে শুরু করা যায় এবং ইন্টার্নশিপ শেষ করে দুই হাজার বারোতে দুই হাজার নভেম্বরে আমরা দুইজনই নর্থ সাউথে ভর্তি হতে যাই এমপিএইচ করব বলে কারণ আমাদের দুজনের যেটা মনে হলো যে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই সো ধারণা জানার জন্য অ্যাটলিস্ট একটা এডুকেশান থাকা দরকার এর মধ্য থেকে ঘোষণা আসলো যে আমার আব্বু ঘোষণা দিলেন যে উনি কোনো প্রকার কস্ট বিয়ার করবেন না এবং সাথে উনি আমার শ্বশুরকে ফোন দিয়ে বললেন যে আপনিও করবেন না এখন আমি এবং আমার ওয়াইফ আচ্ছা ওর নাম হচ্ছে ডক্টর ফারিহা বিনতে হোসেন তো আমরা দুজন যখন নর্থ সাউথের অ্যাডমিশান টেস্ট দিতে যাই এমপিএচের আমাদের মাথায় শুধু একটা চিন্তা ছিল যে আমাদের দুজনের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে ফার্স্ট হতে হবে কারণ ফার্স্ট হলে নর্থ সাউথ ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েভার দিত এবং আরেকজনকেও ভালো রেজাল্ট করতে হবে সো কম্পিটিশানটা আমাদের মধ্যে ছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ কম্পিটিশানটা আমাদের মধ্যেই থেকে যায় আমাদের দুজনের মধ্যে আমি ফার্স্ট হই এবং আমার ওয়াইফ সেকেন্ড হয় সো আমি ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েভার পেলাম আমার ওয়াইফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়েভার পেল এবং ইন্টার্নশিপের সময় যে জমানো হালকা কিছু টাকা ছিল বিয়ের গিফট ছিল সেটা দিয়ে আমরা ফার্স্ট সেমিস্টারের টাকা দিয়ে ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পরে আস্তে আস্তে জিনিসগুলো বদলাতে শুরু করে আমরা পড়াশুনো শুরু করার সাথে সাথে যেটা হলো এমপিএইচ করছি সাথে সাথে আমরা জবের জন্য অ্যাপ্লাই স্টার্ট করি এবং 
আমার ইন্টার্নশিপ শেষ হওয়ার পরের দিনেই আমি জেমস পেগেন্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে জব পাই আমার ওয়াইফও সানোফি অ্যাভেন্টিসে জব করত সো আমরা দুজনেই মোটামুটি জব পেয়ে যাওয়াতে আমরা আমাদের নিজেদের পড়াশোনা খরচটা মেনটেন করতে পেরেছি আচ্ছা সেই দিকে আমরা যাচ্ছি না সেটা অন্য গল্প আমি আমার গল্পটাতে ফোকাস করছি আমি এখন আর আমাদের গল্পতে থাকবো না যেটা হলো যে আমি তখন ব্র্যাকে এবং পরবর্তীতে এক বছর পর আইসিডিডিআরবিতে চলে আসলাম গবেষণা করার জন্য এবং তখনকার যে আমি গবেষণাগুলো করতাম সেগুলো মেডিকেলের পড়া বা আপনার রিসার্চের যেসব যতটুকু আমি শিখছিলাম তার থেকে খুব ব্যতিক্রম ছিল ব্যতিক্রম ছিল ইন এ সেন্স যে আমার প্রথম প্রজেক্ট ছিল ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ আমি জানি না এখানে কতজন আসলে ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ সম্পর্কে জানেন এটা আসলে এক প্রকারান্তরে গভর্নমেন্ট থেকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইড করে মানুষজনের চিকিৎসা সুরক্ষা দেয়া এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম সো এই প্রোগ্রামে যখন আমি জয়েন করি আমার বস ছিলেন একজন ডাক্তার যিনি পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করেছেন সাথে আরেকজন ইকোনমিস্ট যিনি পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করছেন এবং যখন আমি ইকোনমিস্ট আমার সুপারভাইজারের সাথে কথা বলি আমি কিছুই বুঝি না উনি যেসব টার্ম ইউজ করেন উনি যেসব আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেন তাদের অনেক কিছু আমি বুঝি না এবং আমার কিন্তু নতুন একটা জার্নি শুরু হয় শেখা এবং এখানে কিন্তু শেখাটা একটু ব্যতিক্রম এখানে কিন্তু আমি মেডিকেল সম্পর্কে শিখিনি আমি মেডিকেলের একদম বাইরে একজন নন মেডিকেল পার্সন যে আমার সুপারভাইজার তার দেয়া ইকোনমিক্সের টার্ম শেখা শুরু করি সো এখানে কিন্তু আরেকটা শেখার বিষয় সেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করলে আপনি ডাক্তার বা আপনি ডেন্টালে পড়েছেন আপনি কিন্তু নিজেকে সুপিরিয়র ভাবতে পারবেন না এটা অনেকটা একটা ক্রস প্ল্যাটফর্ম এখানে যে ফার্মাসি থেকে পড়েছে সে ক্যারিয়ার করতে পারে এখানে যে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্সে পড়াশোনা করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সে আসতে পারে এখানে সবাই আসতে পারে এখানে ডেন্টাল স্টুডেন্টরা আসে এখানে মেডিকেল স্টুডেন্টরা আসে সো এটা একটা কমন প্ল্যাটফর্ম সো ওই 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 ধরনের একটা মন মানসিকতা নিয়ে কিন্তু আপনাকে আসতে হবে যে আমি যে কারোর সাথে কাজ করতে পারবো আমার মধ্যে সেই ধরনের গ্রহণযোগ্যতা এবং অ্যাকসেপ্টেবিলিটি থাকতে হবে এবং ওই প্রজেক্ট ছেড়ে আমি যখন পরবর্তীতে আইসিডিডিআরবিতে গেলাম আইসিডিডিআরবিতে আমার প্রজেক্ট ছিল বাংলাদেশের যেসব হেলথ ফ্যাসিলিটি আছে তাদেরকে জিআইএস ম্যাপিং করা এবং সেখানে আমার বস ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা একজন উনি হচ্ছে যে জিওগ্রাফির একজন ইয়ে ছিলেন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন তার আন্ডারে আমি কাজ করি এবং সেখানে আমাকে একদমই নতুন ভিন্ন কিছু শিখতে হয় যাই হোক কিন্তু ওই যে বললাম যে একটা জিনিস যখন আপনার ভালো লাগা থাকবে একটা জিনিস সম্পর্কে যখন আপনার আগ্রহ থাকবে তখন আসলে কোনো কষ্টই বা কোনো পাহাড়ই বড় মনে হয় না